の子の二人で配信していきたいと思います。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。ごめんね。
そ,のそれぞれあの今回「梅坊」というもの初絡みで頑張ってくれているのであの私以外のアッパメンバーも見たことないなんなら私はもはやいつも通りな感じなのかもしれないけど<笑><笑>ある意味ね,そうだねある意味ね古川コラスの延長線上みたいなところあるかもしれないけど、うんあのま、このメンバーのこんな姿見たことないみたいなところが見れると思うので逆にね、うん、他のメンバーの方が。<笑>だからそれもぜひ楽しみにあのこの夏推しじゃないよって方もぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますはいそしてですねそのそ数日後約7日後、うん、かなそうだね,そうだね、えー、6月14日にはですね日<笑>同じところで19時から、えー、関根あずさ生誕祭誕生日では全員集合が行われますイエーイ23歳になりますですねあのー、まあこの公演はですねそのまあこなちゃんみたいにサポートとパイなんとかっていうものがないので完全あのプロデューサーは私一人だけなんですけれどもでもなんて言うんだろうあのー、この日はですね関根あずさが主役になりたいのであのー、なんだろう結構ライブは歌わせてもらえますであのー、<笑>ライブを歌わせてもらえます<笑>えっと、なんつうの歌います結構<笑>でセットリストは歌わないライブだとしたらもうだったら大体言ってること一緒やん<笑>そうだよね<笑>大体やってること一緒やんだとしたら<笑>って思ったわ私も<笑>でそれで、ね、あのほとんどセットリストはあの関根あずさがこうメインで歌わせてもらってる曲たちをあの歌いたいと思ってるしメインで歌えなくてもあのメインのこのところをちょっとその日ばかりはお借りして歌おうかなって思ってるので全力で「あのあーずさ」っていうコールとかをねあの練習してきていただいてそして「ハッピーバースデー・トゥー・ユー」の曲もあの練習していただければ嬉しいかなって思いますどうぞ6月14日も遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますはいということでねオープニング長くなりましたねタイトルコールいきましょうかねうはい、はい、せーの「アップアップガールズカップリー」の「戦場カップリー」ああリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーリーはい、ありがとうございますということで現在のランキングを確認していきましょうはいありがとうございますこれもう更新済みですかはいではさ第3位ガンムーさんでーすガンムーさんありがとうございます,いますそして第2位はなんとこの後を予知してるかのようなえ彩りカジラブさんが来てくれていますありがとうございますそして第1位はやすさんでーすいつもありがとうございますこれがですね最後の方まであの第1位を取れた方はあのー、その人にねあのメンバーを選んでいただいて最後にメッセージをお送りしたいと思いますのでどうぞ最後までよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、パップガールズ過去仮の公式 YouTube チャンネルから今ご覧の皆さん、えー、毎週火曜日20 <笑>怖い今日一言ずつ怖い、はい、え毎週火日22時からですね、えー、ショールームアプリの方で生配信しておりますのでぜひそちらの方でも生でご参加くださいよろしくお願いいたしますってるさあここで1週間のアップガンを振り返っていきたいと思いますまずはそうですね皆さんのお給料日でもあった25日でございます<笑>いやいやいやいやいや結構いる他の日もいるんだ他の日もいるし,他の日もいるしあそうなの他の日もいるしそうなんだえだってみんな25日じゃないの違うんでしょ月末払いの人もいるしあそうなんだ25日すごい銀行とか混んでるからあそうあそうあそうまあいろいろありますねはいその日はえアップアップガールズ各借りの量だったから違うじゃん<笑>そうか<笑>じゃあ24日が金曜日でしたね<笑>皆さんそうそうそうはいえー、BS スカパーアップカカッコカリのてっぺんいただきますがオンエアになりましたこちらはですねあの私たち令和あの初日令和初日にですねあのギネスに挑戦してきました、はい、そのギネスに挑戦した内容は何でしたでしょうか、えー、反復横跳びを100人でリレーしましたはいそれでございます<笑>
ないよ勝手に一人で反省してて<笑>はいごめんなさいということでねあの挑戦してきたんですけども、はいはいまあ、惜しくもね届かずあのギネスのあの紙を取ってくることもできませんでしたし,し記録を残すこともできなかったんですけどもあの希望の光は本当にもう見えました本当にあと一本のところで届かなかったからまあね令和の最初のチャレンジとしては失敗に終わったけどもまたいつかリベンジしたいなと思いますのでその時はまた皆さんの力貸してくださいよろしくお願いしますお願いしますそしてその次の日ですね次の日は、えー、イベントが2本ありましたまず1つ目は明治学院大学<笑>すごいね<笑>言い慣れてないってそういうことだよね<笑>大学行ってないもんねそうなの、ね、勉強嫌いだから明治学院大学戸塚祭り戸つフェス、うん、っていうの、うん、はいえこちらにチャレンジって言いそうになっちゃった<笑><笑>こちらに行ってきました<笑>悔しかったんだよね<笑>それだけ悔しかったんだよね<笑>、うん、まだ気持ちが抜けないぐらいは悔しかった<笑>もういいの、うん、はいありがとう、はい、<笑><笑><笑>あのこのねトツフェスは、うん、あの二年連続で出させてもらってでもその前年うん。2018年も出てて、うん、でその多分ねもっと前の日から私たちアッパップガールズ過去からやっとスフェスに結構お世話になっててずっとお世話になってるでしょそうそれでね、うん、それでねあのそこのあのいつもお世話になってる望月さんっていう方がいらっしゃるあ言っちゃったあのいるんですけども<笑><笑>いるんですけどもあの本当にいつも優しくて次はあのアッパップガールズ過去2期そして過去プロレスちゃんも呼んでトツフェスでアップガフェスっていうのもやりたいねって言ってくださったのでいつかはアップが組織全員で突フェスをそうあのジャックしちゃう気持ちも近いかもみたいなっていうそう本当に近いかもしれないので皆さんもねまた来年突フェスに出ることが決まったら望月さんと一緒望月さんに<笑><笑><笑>あのね皆さん一緒にこの突フェス盛り上げていきましょうよろしくお願いしますそしてその後ですねアップが女子館 in アマーステージが行われましたまあ、こちらの様子はですね。ね、本当にあの皆さんが想像するような女子会も本当にキャッキャッキャッキャみんなでいろんなお話しして、まあ、楽曲は2曲ほどなんですけどもその後のカラオケ大会でいろいろ歌ったりもしてきたんですけども、うんまあ、その中でねこなっちゃんはあの本当にもう気づけばですよね気づけば、はい、あのちゃんと収穫はしてました収穫ですかはい好きな子の写真をちゃんと収穫してましたはい、はいはい、何を奪ってきたのかなファンの人から、えっと、チェキを何枚ほどですか<笑>結構もらいましたね<笑>、はい、結構もらいましたね推しのチェキをいただきましたあ中でもお気に入りはこれですあ、かわいい<笑>そのなんかあの推しを書くあれがあったんですよ推しを書くあ,あそうそうプロフィール帳プロフィール帳をやったんですけど、うん、トーク内容をみんなでね、うん、おしゃべりする情報交換みたいな感じのためにプロフィール帳書いたんですけど、うん、そこにお尻はあかりちゃんを書いて、うん、あかりちゃんのチェキを、うん、あのみんなくじで当てた人がいたので、うん、お裾分けしてもらいましたお裾,お裾分けなのねそうこれ本当に大事に持ってるのポーチに入れて本当に今日びっくりしちゃってちょっとね寒気が走ったんだけど<笑>本当はね携帯ケースに入れてたんだけど、うん、携帯ケースにねいろいろ入れすぎてね、うんまんなくなっちゃって、そうなの。ストレこっちこっちちょっと空いてきちゃう状態になって、うん、そうするとこの子がギュッてなっちゃうから、うん、これじゃまずいなと思って、うん、違うポーチに入れ替えた。うん、そうなんだ。うん、あのだからね、あのもしよかったら皆さんこれからあの明かりのなんかこうグッズを手に入れて、あ。こなちゃんにあげようかなって思った際にはぜひねあの遠慮せずあの渡していただけるとかってこなちゃんは大切にすると思いますので<笑>、はい、大切にします、はい、よろしくお願いいたしますでねあのその時にあのオリジナルカクテルを販売してたんですけどなんとこちらがあの販売が延長されましてそうなの、えっと、5月28日今日からですね今日から6月の11日の火曜日まで、えー、延長決定しましたのでもしよかったら皆さんよろしくお願いしますチェキの方ってどうでしたっけチェキもゲットその子のカクテルについてきますこの夏のカクテルを飲んでくださった方にはこの夏のチェキがついてきてあじゃあもうカクテルだあーちゃんの,あのオレンジのカクテルを頼んでくれた方にはあーちゃんのチェキがついてきます、うんうん、すごいだからそれぞれランダムで口だったので、うん、あの残ってる枚数にあの誤差があります結構ありますね<笑><笑>皆さんお早めにぜひお早めに、はい<笑>うんまあ、聞く情報によると黄色が若干大体ここにありますもしよかったら皆さん6月11日まで
で遊びに行ってもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。そしてですね、今日の18時頃解禁となりました、通算26枚目となるトリプル A 面シングル、ダダンダンスヒートビートアイランド5トゥーザフィフスパワーが6月25日にシングルとして発売決定いたしましたイェイイェイ多分ね、まだ見てないという方もいらっしゃると思うので、ここでジャケットを公開していきたいと思います。それではどうぞじゃじゃんこちらでございますこれまた私たち屋上で風に吹かれながらそうだよこれあの編集じゃないからはいリアル風だからこれ、うん、ガチです<笑>これ本当にもう一歩間違えたらマリリン・モンローになるぐらいの突風が吹いてて、はい、もう本当に大変でしたうんこれいい感じに爽やかにできてるからいいですけどそうだねマジで全員顔に髪かかってるカットとか<笑><笑>メデューサみたいな<笑>全員メデューサみたいなカットじゃカットもあったんですけどこれは爽やかに撮れたやつ<笑>うんよかったよねあれまだ使われないと思ったもんねいや本当によかった私このカットあんまり、うん、これ裏話ね、うん、実はこの屋上で撮ったシーン絶対使われないなって思ってたのいや思ってたよね,思ってたよねやばかったもん、うん絶対隣の人の髪の毛ここにあるとか<笑>自分の髪の毛ここにあるとかもうやばかったよね、うん、それがまさかのメインですからねよかったです,そうです当時はねまた違ったんですよデザインが確かにあっちじゃなくなったんですね、うん、あ裏面がもう一人ああいいいい方を取れたということでぜひ皆さんうう、ね、そうそうこういう車に,車に構えてるようなやつなこういうやつが出てる多分どっかにあるからはい、うん、多分そっち向きだったと思うこっちか、うんそっち向ける<笑><笑>どうでもいいんだけど<笑>あのもしよかったら6月25日発売お楽しみください<笑>、はい、そしてね多分ねそ,ねその前後1週間らへんからあのリリースイベントも多分着々と決定して発表もされていきますと思いますので<笑>そちらの方の情報もお待ちくださいメデューサ版欲しいって言ってるじゃん<笑>いやいやいやいや誰得よ誰が誰かももはや分かんないのにやだそれはだって出しても面白いよねどっちよ面白いよね買ったら何枚か入ってきちゃうっていうのがいやなんか外れみたいなあり<笑>じゃないじゃんそれ全然<笑>むしろ外れやんレア版<笑><笑>面白い<笑>でもそれもいいかもしれない、うん、あのねそれでねなんとねこれ本日よりあのおとといさんあの全部アルファベットで「おととい」って書くんですけど3人で「ファイブトゥーザフィフスパワー」が55円で配信が先行販売決定しました今日から始まっております始まってます、うん、この「ファイブトゥーザフィフスパワー」ですわ<笑>ファイブトゥーザフィフスパワーですわね。<笑>ですわねー。そうよねー。<笑>日本語がわかんなくて、これはあのー、今のアップアップガールズカッコカリメンバーおのおのの特徴だったりとか性格だったりとかをまあ事前にメンバーアンケートを取りまして、まあこの子はこういう子だろうなっていうことを送って、それをあのー、いつも。ラップでお世話になってるマチーデフさんがラップにしてくれてあのー、分かりやすくそして乗りやすく名前もコールしやすいノリノリな曲となっておりますのでぜひこの機会に55円でゲットしていただいて聴いてもらえれば嬉しいかなと思います今やっているツアーで必ず歌っていますのでコールの部分とかね聴いてたらあーこれ来た言えるーってなってちょっと気持ちも上がるかなと思いますのでどうぞチェックの方よろしくお願いしますここあマイブトゥーザーフィフスパワーにかけて55円ですそうなんですよいやなぜって言ってる人がいたからあありがとうコメント拾ってくれてでも5の5乗だったらもっと高いんだけどね本当はそうだね3000円いくらとかになっちゃうからね1曲<笑>でねもうそれはすごいことになっちゃいますのでぜひ皆さんよろしくお願いいたしますえ今後のスケジュールはですね番組のエンディングでお知らせしたいと思いますので皆さん番組の最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたしますかぶ、ね、ってる<笑>最後まで言わせて<笑>
か映れないから。えー<笑>っていうものに妹分があの二組ありましてアップアップガールズ過去二期そしてアップアップガールズ過去プロレスこの三組集まって今はアップが一度となっておりますまあそれであの三組が全員集まってもうお祭りかのようにもうお互いがお互いの曲を歌いそしてコラボする時もあればあの衣装交換もするもう本当にアップが付けの一日を作ったことはアップがフェスって言うんですけれどもえこれが大好評に終わりまして第二回目が来え再来月ぐらいの7月15日新宿ブレイズにて決まりましたはいやばい今ちらっと見えたカンペ読めなかった全然日時日時日時日時日時日時が狩島から行きたいと思います、はい、お願いします、はい、お願いしますはいえっと本当に7月15日ともう本当キンキンあれあ嘘だな1ヶ月半ぐらいですかね先嘘でした今日は5月<笑>まだ結構ある家事にとって1か月半は一瞬なんだって<笑>超近いらしいですねもうもう7月15日新宿ブレイズにて、えー、と開催は16時からですかねはい、はい、16時からの開催になります全然反応したげられなかった分かんなかった分かんなかった分かんなかった分かんなかった分かんなかった分かんなかった分かんなかったはい、本当に盛りだくさんでやっていきたいと思いますので皆さん、はい、ぜひお越しくださいよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますこちらのですね FC 選考がなんと今日の23時59分までとなっております<笑>皆さん忘れないうちにどうぞよろしくお願いいたします<笑>お願いしますお願いしますさあこのねマジツッコミ不在<笑>私流すタイプだからねマジツッコミ不在よ、ねね、<笑>ということでアップガールズ過去フェスについてのまあ意気込みをまあ二人から聞いていこうかなと思うんですけどじゃあまずミュウからはいそうですねフェスに対して,対していや去年はあの一回目の
、夏ということで、うん、あのプロレスはあのー、キックアッパーキック以外の曲をやるのが初めてだったんですよ。だったそうだはい、そうなんです。でだけどあの今年は結構三曲持ち曲も増えてなんかいろんなもっとはいあのー、顔とかそのパフォーマンスもアップしてしたところを活かせたらいいなって思います。はい。確かに。それぞれね,ね、うん、そうですねバーキックイーが初だったし初でした初だったしニキはあれだもんね二人が初披露だったねはいそうなんですあそこそこそこそこ、えー、ニキは去年は七人体制初めてのパフォーマンスが初だった、ね、披露だったんですけども、うんうんうん、今日今回はもうあれですよ初めてアップガフェスでコラボとかこう新しい取り組みをするのが5人もいるので新メンバー3人と本当やだ、ね、いやもう私でもうドキドキしてるくらい本当やだちょ,っとちょっと1年経ってくせ者がいっぱい揃ったのでそうそうそうあのあのメイさんたちにたくさん引き出してもらえるようにアップガネギは頑張りますので、うん、なんだ私たちなの、ね、なんだなんだなんだなんだ前回はそのもうちゃんとちいこはそうですあのくあ7人体制がはい、そっちの準備があったからコラボには出てなかったんです,、はい、そうなんです全,全員の曲とかはちょっと出たりしてたけど、はい、だから一緒にやることほぼなくてそうなんですなのでもうあの5人は本当に楽しみにしててワクワク止まってないので、えー、よろしくお願いしますホントに大丈夫本当に大丈夫,本当に大丈夫、まあ、怖いあの子たち何かこうねあのその5人が何かやらかしたらまずはその2期の先輩の方にこうこ,こ先が向くと思いますちょっと待ってください私ですか、はいいやちょっともっと先輩になるんで頑張ります。梶<笑>島さんどうですか。はい。梶島さん。フェスどうですか。いやもう私去年で去年のあのー、イベントの中でもう手片手に入るぐらいめちゃくちゃ楽しかったイベントだったんですよ。アップガフェスが去年。そうなんだ。もうすっごい今分かりにくかった。そういうことか。一<笑>回考えないとわかんない。<笑>今何言ってる。<笑>私は去年でまだできなやりたかった曲ができなかったのでいっぱいあったので、うんうん、確かにまた今日ね,ねそうさまた今回のねイベントでできるのが楽しみですよろしくお願いします、うん、まあねあの私たちはですね<笑>このフェスになると結構先生側に回ることが多いのでまあねあのアップが一度一丸となってあのみんなでちゃんと一個一個着実に成長できるように私たちもあのなんかこう力添えできたらなって思う頑張りたいと思いますのであの全員の応援どうぞよろしくお願いいたしますそしてねこの「アップアップガールズ」過去フェスを前に何か決まったことが一つあるんですけど、はい、そうなんですよ、うん、今回の、うんえっと、過去フェスがなんと6月の6日に「アップアップガールズ」過去フェス2019運命の「緊急ドラフト会議というものが開催されることが決定しましたはい、はい、これがですねなんと今回のフェスがグループごとに分かれる形ということなんですけどおお説明急にやめたんだけど<笑>ちょっと待って,待ってこっち向いて笑われてもそうなんだよねそうなの今年のアップガールズカッカフェスでは5チームのユニットに分かれてパフォーマンスを行いますえチームはですねカッコカリアップがカッコカリの古川森佐穂
関根新井の5人によって決められますこちらはですねあの、まあ、チーム構成ユニットはですね5人チームがまず2組できますそして3人チームが1組そして2人チームがなんと2組となる予定でございます、まあ、ドラフトの状況によって変わることはあるかなと思うんですけどもうそ人数合ってないの今な、えー、な全員で何人ですか今今十何人十何人もいるんだいっぱいいるすげえなはい,い、まあ、そんな感じになると思いますなのでつまりは<笑>え私たちが選びますので過去二期と過去プロレスのメンバーはドラフトされる方に怖い怖い怖い怖い怖い怖いでも完全にこっちドキドキ止まらないんですけどでしょでしょ<笑>余る余るだからもう、ね、今日の登場からここに至るまで私たちはもう今判断材料として見させていただいております。そうですね、うん。まあまあまあまあまあ、まあ当日ね、誰欲しいかはちゃんと自分たちも決めていきたいかなと思いますので。うん、家事は。まあ考えておきましょうかね。はい。ポイント下がってる。ポイント下がってる。誰欲しいとかも考えてる。誰。そうですね。うん、まあやっぱ。まー、あ、ちゃん絶対欲しいっす。リアル。リアル。あの。手かかるんでみんな。<笑>どうかなーうーやばいやばいやばいじゃあ私は私は,私はでもどうしてもさ,さほ明かりが欲しいんですけど<笑>カッコ仮のメンバーは分かれないといけないの、えー、どうしてもダメですかダメなのメンバーしか考えられないんですよう,うわお本当にダメなのうわおすごい<笑>ガチ恋そう,そう別にそれはいいからそう,、まあ、そうでも私はもう決まっているんですけれどもあ当日までにあのあのみんなからどんなアピールが来るかなっていうことしかない、えーおりますはいということでねあのユニット決まってくんですけれども当日のパフォーマンス当日のパフォーマンスそして得点会もなんとそのユニットごとに行う予定でございますのでこのドラフト会議は絶対配信を見逃さないでくださいこの配信はですね20時からを予定しておりますので、はい、ぜひとも皆さんチェックのほどよろしくお願いいたします大丈夫これ断れるパターンあるんですかね、えー、あ確かに,確かに断れる球団球団的な感じで断れるパターンあるんですよ嘘、ね、そういうのもできるんですそういうことねえー、もうもうもうやばいこれ断られた時のメンタルよそうそうそうそうそうそう、うん、あもう私ここって決めてるんでちょっとすいません無理っす<笑>うわあそうやでもこれ両者とも心の準備大事だねすごいすごいでもこれ多分一番楽しいのは見てる皆さん絶対楽しいと思うんですよねそうですねそしてあのカッコカリそして過去2期過去プロレスの今後の予定は番組のエンディングでいきたいと思うんですけれどもおっあなんとここで大事大事大事大事大事とっても大事なそのフェスドラフト会議に向けて今日来てくれたミュート、カジのアピールタイムを設けるということで準備、どっちかできましたはい、どっちかできたあ、じゃあカジよよーし、スタートはい、えっと、もちろん今いてくださってる二人そして新井さん、佐保さん、森さん見ていますかヤッパップガールズの過去に昨日、カジシマヤでございますもう本当に、あのー、撮っていただいたからには千倍ぐらいのあの気持ちで、あのー、お返ししたいと思っております。えー、元気さ100倍、えー、声も、えー、声のね低さで、あの歌にも厚みを出していきたいと思っております。そして、花リコーダーはいつ何時も離さないで、えー、いつでも吹けるようにしておきます。はい、え本当にアップアップガールズかっこ仮姉さんのことが大好きで私は2年間ずっと待ち受けアップアップガールズかっこ仮姉さんのままですもう一度言いますずっと2年間アップアップガールズかっこ仮姉さんの待ち受けのままです本当に本当にえ仮姉さんが大好きです、えー、アップアップガールズかっこえみんなのメンバー誰よりもアップが愛は強いと思っていますよろしくお願いしますありがとうございました続いてミュどうぞはいアップアップガールズかっこプロレスの渡辺美優ですはいえっと私は力だけには誰にも負けませんはい肩幅もすごく今でかいなと思っておりますはいいつでもパワー全力で頑張るのでぜひよろしくお願いしますなんか怖い怖い
カーだけってなんか握りつぶりされそう。取らないとやられそう。百キロまでは乗せられるので大丈夫です。これ確実に骨を投げるタイプ。取らないとやられる。そうだね。やられる前に。はいということでありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。あの本当に絶対6月6日の放送楽しいことになると思いますので<笑>皆さんあの20時から予定押さえておいてくださいよろしくお願いします,しますさあということで時間大丈夫ですか1組ずつぐらいやりましょうかねあの今日こんな1人いき1ついきたいと思いますこちら2人語りのまるまるふーんイエーイ,イ,エーイあ10分<笑> 10分で10分いきたいと思いますこちらあの定番のコーナーとなっておりますが今日は4人でローテーションしながら1対1でトークしていきたいと思います面白い、ね、こちらトークテーマとなるキーワードを白いボックスから引いて自由にトークしていきたいと思います,すい合図はですねベルが鳴ったらですベルが鳴ったらテーマとメンバーの一名もチェンジになりますので他の2人はガヤで自由に参加よろしくお願いしますはい、はい、で見ている皆さんはコメントでぜひとも助けてくださいよろしくお願いします,す初めてねこうあの1対1で話すっていう多分ペアもあると思うしちょっとねあのたタジタジな部分も出るかと思うのでその時は本当にすぐさまコメントでさっとフォローのほどよろしくお願いいたします<笑>皆さんにかかってますね<笑>コメント怖いなこの番組<笑>コメントも試されるんだよ<笑>何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出るかな何が出マネキケチャさんです。ああ、やっぱり今の時代マネキケチャさん、ね。<笑>ああ、まあこの若者のね世代をこう牛耳ってると言いますか。<笑>はい。まあ、そうですね。確かにね、今多いから、えー、そのマネキケチャの魅力ってなんだと思う。いやでももう本当に守りたくなるんですよ。まあ守りたくなる。はい。私本当に守りたくて。<笑>いやいや、そのために。確かに確かにすごい説得力あるけど。<笑><笑>してるくらいですから。ああはい、守りたい。守りたいです。本当にあ、そう、あ、そんな努力えげつないな。<笑><笑>まあ、そうだね、まあ、でもね、まあ、そっか、私にとって夏フェスは、はい、あの、結構戦いでもあって。あこう、多分ね、みんなも、来ているみんなも戦いだと思うんだけど、うん、あの、炎天下で歌うことが多いし、あ,あと、特典会とかも、ね、テントの中でやることってすごい多くて。で、うんうん、本当に、私、結構、太陽が嫌いだから、もう、常に、家の中にいたいタイプだから。<笑>もう本当にいつも精子をさまよっている確かに、うん、あのいつも朝起きたら頭痛薬ちゃんと飲むしサングラスとそして日傘もちゃんと欠かさず持ってるああでも私もすごい日焼け対策超するんですよしてんのえめっちゃしてますよ日焼けてないえ今最大に白いんです人生最大にちょっとプロレスの傷あと待ってこの作用えめっちゃ今白いんですよ多分光の加減とかじゃないですかねえ
しメンバー、えー、はいえっと新メンバー加入して入れていいですか三人ですかポチモかはいあのー、急になりましたよなりましたねやばいですいやもう私的にはもうどんどん先輩になっていってどんどん老けていくのがすごい不安ですそこ<笑>なんか若い子に、あのー、若い子に若さを教えてこないでさ、はい、あのスタジオで会ったじゃん、はい、その時に、あのー、みんなそれぞれコメント取りとかしてて<笑>あの話してるのを聞いてあっ初期面めっちゃ普通だったんだなってすごい思った<笑>やってくれたのかやっぱね若者の,、ね、の仲間になるやつらはやっぱ頭おかしいなって思ってたの正直あおあのやべえやつはやっぱ集まってくんだなって令和とも呼ぶんだなって正直思ってたんだけど<笑>あのね結構まともだと思ったよ。えー、よかった、うん。いやでも本当にあのこの間あのツアーの投資リハをやった時に自己紹介あるじゃないですか。うんうんうん、一人一人本当に癖が強くて、うんうん、結構私の離れコードが薄れてるんですよ。うんうん、っていうぐらい<笑>本当にいやでも個性が強いグループに個性強い子たちが入ってきたが良かったなって思いました、ね。でもちなみになんか注目メンバーいますか。注目メンバーはいいなにいいなにいいなにそうですね。あーあのですか。六月組がいるんですよ。ニーナとアミと、えー、そうですねそうなんですあのやばい二人がいやマジで本当にアミタも結構やばいと思います<笑>いやマジで六月ってやっぱおかしいと思われるきっかけになるじゃないですかこれってだから生まれだけマジかと思ってそうですねあのー、まあ六月組で何かができたらいいなと思ってるんで、はい、もう本当にマジで見たくてしょうがないですやりたい多分ちょっと六月組の二人には期待しておりますいやーよかったじゃあもうぜひそのイベント開いたら私も見に行きたいと思います<笑><笑>本当にいやでもこのアップガフェスがあるので、うんうん、なんかどんどんどんどんこうカリ姉さんとか新メンバーのあの癖の強さを引き出してくれるんじゃないかっていうのがすごく楽しみです<笑>うちらが私たちちらが<笑>多分私たちじゃあ手に負えてないんです<笑>、うん、うん、おかしいなあれ私たちはもう君たちがいるからと思った一安心してるやばいやばいやばい去年とはね、うん、わけが違うと思ってるからあら頼りになる先輩たちがいてくれてよかったできてますか先輩私たちってできてないんですかあれ先輩たちからわかんないあちらはさ基本的に先輩後輩ないからさあーそうですかその初めてできた後輩たちが君たちだからあーあーなるほどそうそうそう全然なんかさ先輩とか後輩とかのあれがわかんないんだよねでも本当にちょっと悩んじゃうぐらい先輩全然私できてないんですよどうなんだろうね。<笑>悩んで終わる、ね。悩んでしまって。で割と面白そうな話で。なんか言っちゃったけど。鉄が気になりますね。ワールドカップ絶対見に来てってことです。気になる。だからまずはあの六月六日に決まったドラフト会議で様子を見まして、行こうというきっかけに少しでもなればなと思いますのでそちらの思い出はよろしくお願いします。お願いします。えー、当日はですねもう一回言いますね。えっと日付がえっとどこだ七月十五日ですね。月曜日祝日新宿ブレイズにて行われ。ますのでぜひよろしくお願いします。お願いします。お待ちしてます。以上二人がたりの十分でした。短い時間で終わりましたがお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。楽しいですねこの二人がたり。なるほどね、はい、なんかなんとも言えないこう始めたのね。テーマでね。<笑>こう突突然与えられたテーマで話すっていう。<笑>話す確かに。なかなかねこうプロレスも本当に試合ばっかりで、はい、結構アイドルっていう部分がね,ね少ないからこういう時にね叶で叶えとねすぐ。プロレス行っちゃうから。<笑>試合多いですね。すぐ稽古行っちゃうから。すぐ技かけてくる。<笑>そう、怖い怖い。ここちょっとばかりに噛んでいきたいと思いますが、え皆さんどうぞお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。エンディング行きたいと思います。皆さん今日もねたくさんコメントそしてアイテムを投げ込んでくれて本当にありがとうございました。ありがとうございます。ます<笑>え最終的なランキング確認していきたいと思います。こちら更新済みでしょうか。はい、行きたいと思います。第3位、さくらちゃんでーす。さくらちゃん。ありがとう。そして第2位、すずめさんでーす。すずめちゃん。ありがとう。そして第1位は、やまっちょさんでーす。やまっちょさん。じゃあ、じゃあ、じゃあ。ありがとう。ということで、やまっちょさんには、えー、メンバーを、この4人の中から、はたまたこの4人全員、選んでいただいて、いあの、メッセージをお送りしたいと思います。どれがいいですかでんでん。やまっちょさん。起きてますか。<笑>レアメンバーで。寝てることある？山ちゃんさんたまに寝てた時あったので。全員で。ああ。言わせてもらえるんだ。嬉しい。優しい。優しすぎる。山ちゃんさん。山ちゃんさん。さん今夜も応援してくれて、はい、ありがとう。はい。二人ずつ合わせて歌ってもらいましたね。行くよ。ヤマッチョさん、今宵も応援してくれてありがとう
バラバラバラバラ。やばいやばいやばいやばいやばい。やばい。ゲストだね。全然やばい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでまずはアップアップガールズは過去仮の方からお知らせさせてもらいたいと思います。はいよいしょまあ、これね何度も言っちゃうかと思うんですけれども6月5日は初大佐ドアーズにて19時から古川小夏生誕祭ファイトをサポーテッドパイ梅面白いよそして6月14日同じ場所で19時から関夏と生誕祭誕生日で全員集合が行われます集合集合、まあ、これのちょっと前ですね近い日付でいうと6月2日日曜日ですね新宿ブレイズにて行われるギグ高橋ツアー2019に出たいと思いますこの日はですねライブのコーナーは5人全員で出るんですけど特典会のみは4人で出たいと思いますあの新井ちゃんがね途中でこう抜けてあの映画の方にセブンティーモーターズの上映イベントの方に行ってしまいますので特典会のみ4人ですのでそちらの方をご了承よろしくお願いします,しますアップがかっこかりからは以上となりますどうぞはいいいですかアップアップガールズ学校に来てアップガールズ6月からツアーを開催いたします9人体制になって初めてのツアーでございますまず6月2日から新横浜ニューサイドビーチから始まり静岡千葉大阪東京と全5カ所を回らせていただくことが決まりました全部の公演昼夜ございますえっ、ー、と今回カリ姉さんの間違ってないせいじゃんいや見ないでくださいこれは6なんでもないです。あの、カリネさんのカバー曲もやらせていただきます。<笑>全公演やると思いますので。そうなんだ、すごい。あ、嘘かもしれない。でも、わかんない。<笑>でも、最初ライブはいっぱいありますよ。ちゃんと皆さん、身に焼き付けてください。きっとレアなので、9人でカリネさんのカバーもするのも初めてでございます。うん、ぜひ、個性豊かなアッパが人気、見に来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。うん、そして、パッパップガールズ、かっこプロレスちゃんでございます。はい、はい、お願いします。じゃん。はい、アップアップガールズかっこプロレスは、えっと、東京女子プロレスという団体で、えっと、毎,に毎週末、大体毎週末試合,を試合に出ています、えっと、そこで、えっと、ついこの前の大会からシングルのトーナメントでプリンセスカップというものが始まりまして、えっと、初戦、私なんと勝つことができてで、えー、2, 2戦目がここ。なのでぜひ応援しに来ていただけたらなと思いますえっ、ー、とこんな感じで1日は8日22日7月7月7月7日という感じで試合があるのでぜひ皆さん応援よろしくお願いしますはじたじの中ありがとうございます<笑><笑>すいませんあのパップガールズ過去からちょっと告知をしていたものがありまして現在パップガールズ過去からリファイブテザフィブスパワーと題しましてツアーを行っております、はい、次回はですね6月8日の札幌となるんですけれども、えー、続いて6月15日大阪そして16日は名古屋そして7月になって7月7日七夕の日は埼玉そして7月13日ラストですねラストは高崎にて行いますどうぞよろしくお願いしますそうなんで6月でねあほさんの誕生あ,あそうですだから金曜のセントになっております絶対お祝いしなきゃいけない日だからこれ私<笑>の大事な人の誕生日怖い怖い怖い怖い,怖い,怖い,怖い本当に<笑>そしてねあの冒頭にも言ったんですけれども今日情報がいろいろ解禁になりました、はい、あの6月25日にシングルとしてそうなんだよまだ書いてなかったの<笑>えっと3曲発売されます「ダダンダンス」そして「ヒートビートアイランド」そして「ファイブトゥーザフィスパワートリプレイメンシングル」で発売しますのでどうぞチェックよろしくお願いしますお願いしますさあということでもう以上かなバイバイかなあいやっという間終わっちゃうよーうん、もうバイバイだねだだよしじゃあアップアップガールズ過去借りの公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さん長い間見ていただき本当にありがとうございましたありがとう、えー、普段はですね毎週火曜日22時からショールームアプリの方で生配信していますのでそしてそちらでもご参加よろしくお願いしますそして現在ですねあのショールームアプリから見ている皆さん次回の配信を見逃さないためにもハートマークをクリックしてお気に入り登録よろしくお願いしますそしたら放送が始まったと同時に通知がパコーンといきますのでどうぞよろしくお願いしますさあみゆちゃん今日初の戦場過去借りでしたがどうでしたかまた出たいですうわーありがとうまた出たいですはい絶対に出たいのでぜひ出してくださいあ,ありがとうございますじゃあネタ仕込んでおいでおいで<笑>怖い怖いカジどうだったはいまた出たいですオッケーオッケーネタ仕込んでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおいでおい
ハードルを下げてみたいなってすごい思いましたそんな簡単な番組じゃないいや本当に全長でしたありがとうございました先日あのネタオーディションしてきてオーディションがあるんですねネタ見せがあるやばいでも芸人会議室で会議室でお堅いコンサートで怖いやつ怖いやつネタネタネタ会議してちゃんとやばいやばいやばいでも笑ってくれない中やるやつ怖すぎるもんとなります以上アップアップガールズかっこかりセキナーズさと古川くなつとアップアップガールズかっこにきかじしまんやとはいアップアップガールズかっこプロレス渡辺美優でしたありがとうございましたありがとうございました